ഇനി ഈ ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് ചില ചിത്രഭാഗങ്ങൾ കൂടി ചേർക്കാം പ്രവർത്തനം ഒന്ന് ആറ് ചിത്രഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പാത്ത് ടൂള് നമ്മളെ ടൂൾസ് മെനുവിലുള്ള പാത്ത് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇതാണ് പാത്ത് ടൂള് ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ചിത്രഭാഗം നിശ്ചിത ആകൃതിക്കനുസരിച്ച് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു നമുക്ക് ഒരു ചിത്രഭാഗം ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്ക് ഈ പേജിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന നോക്കാം ഇതിനുവേണ്ടി ആദ്യം നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ചിത്രം ഏത് ആ ചിത്രം തുറക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അതിനുവേണ്ടി സ്കൂൾ റിസോഴ്സസിലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നയനിലെ ഇമേജസിലെ ചൈൽഡ് ഹാൻഡ് എന്ന ഈ ചിത്രം ഞാൻ ഓപ്പൺ വിത്ത് ജിംബ് ഇമേജ് എഡിറ്റർ എന്ന രൂപത്തിൽ ജിംബ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഈ സോ കൈ ഇവിടെ തുറന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ കൈ മാത്രമായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണ് വേണ്ടത് അതിനുവേണ്ടി നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പാത്ത് ടൂളാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് പാത്ത് ടൂൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം കൈ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പാത്ത് ടൂൾസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് എവിടെയാണ് ഇത് സെലക്ഷൻ ആവശ്യമെങ്കിൽ ആ പാത്ത് നമ്മൾ കാണിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് മൗസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇനി ജസ്റ്റ് അടുത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ ആ ചിത്രത്തിൻ്റെ നമുക്ക് വേണ്ട ഭാഗങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ ഇത് ജസ്റ്റ് മൗസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് മൗസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് മുഴുവനായും ഏതെല്ലാം ഭാഗങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെങ്കിൽ അത്രയും ഭാഗം നമ്മൾ ഇതുപോലെ മൗസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുക സൂക്ഷ്മമായി ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ കൃത്യമായ ഒരു ചിത്രമായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക ഇത്തരത്തിൽ ഈ കൈ മുഴുവനായും ഈ പാത്ത് കാണിക്കുക അതിനുശേഷമാണ് നമുക്കിത് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുക ഈ രൂപത്തിൽ ഈ പാത്ത് നമ്മൾ ഏ വഴി നമ്മൾ ഇത്ര കാണിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം തുടങ്ങിയ ഭാഗത്ത് തന്നെ അവസാനിക്കുന്ന ഈ പോയിൻ്റിൽ നമ്മൾ കൺട്രോൾ കീ അമർത്തി പിടിച്ചതിന് ശേഷം സെലക്ഷൻ ആരംഭിച്ച ബിന്ദുവിൽ കൺട്രോൾ കീ അമർത്തി പിടിച്ച് സെലക്ഷൻ പൂർത്തിയാക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇനി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ എത്തി ഇനി ഇവിടെ ഒരു മൗസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ എന്നിട്ട് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൺട്രോൾ കീ അമർത്തി പിടിച്ചതിന് ശേഷം മൗസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഈ സെലക്ഷൻ പൂർത്തിയായി ഇനി സെലക്ട് ചെയ്ത ഭാഗത്തിൻ്റെ പാത അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതിനായി സെലക്ട് മെനുവിൽ നിന്ന് ഫ്രം പാത്ത് സെലക്ട് മെനുവിൽ നിന്ന് ഫ്രം പാത്ത് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഈ കൈ മാത്രമായി സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കോപ്പി പേസ്റ്റ് സങ്കേതമാണ് നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ചതാണ് എഡിറ്റിൽ കോപ്പി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫയലിൽ പിക്ക് എന്ന് എഴുതിയ ഈ വിൻഡോയിൽ എഡിറ്റ് മെനുവിൽ പേസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ലെയറിൽ നിന്ന് ആങ്കർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് താഴെ വരുന്നു ഒരു നമുക്ക് ആവശ്യമായ സ്ഥലത്തേക്ക് അതിനെ ഈ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങളും ഈ പ്രവർത്തനം ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കൂ